எனக்கு பின்னால் உரையாற்றுவிருக்கக்கூடிய என்னுடைய இனிய நண்பர் பாமையன் அவர்களுக்கும் இங்கே இந்த வெக்கையிலும் இவ்வளவு தூரம் பொறுமையாக உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாசக எழுத்தாளர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை கூறிக்கொள்கிறேன் சிறார் இலக்கியம் பற்றிய உரையாடல் ஆனால் சிறார்களே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல சிறார் இலக்கியம் என்றால் என்ன என்று பேசுவதற்கு அல்லது அதை கேட்பதற்கு இங்கே நிறைய தாத்தாக்கள் இருக்கிறாங்க மாமாக்கள் இருக்கிறாங்க அம்மாக்கள் இருக்கிறாங்க இவங்க தான் முதல் தேவை ஆசிரியர்களும் இருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன் சிறார்களிடம் புத்தகங்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டியவர்கள் இவர்கள் தான் நாம் குழந்தை இலக்கியம் பற்றி பேசும்போது ஒரு ஆசிரியரிடம் வந்து ஒரு முறை ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது இப்போது எழுதி கொண்டு இருக்கக்கூடிய சிறார் எழுத்தாளர்கள் சிறார் இலக்கிய படைப்புகளை பற்றி சொல்லுங்க என்று ஒரு கேட்டேன் அவங்க உடனே சொன்னாங்க அளவள்ளியப்பா பே தூரன் அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் அளவள்ளியப்பாவுக்கே நூற்றாண்டு விழா நடத்துகிறோம் இப்போ நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவர் பிறந்து அவர் எழுதி ஏராளமான சாதனைகளை புரிந்து போ என்ன அப்படின்னா நம்முடைய சமூகத்தில் சிறார்களை பற்றிய அல்லது குழந்தைகளை பற்றிய அக்கறையை ஒவ்வொருவரும் வந்து வெண்மருத்தட்டு தள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை பெரியவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பெற்றோர்கள் பார்த்துக்கிடுவாங்க தாத்தாக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கப்பா நம்ம பிள்ளைகள் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட தள்ளி விட்டுறாங்க பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் தள்ளி விட்டுறாங்க பள்ளிக்கூடத்தில் பார்த்துக்கிடுவாங்க ஆசிரியர்கள்னு சொல்லி ஆசிரியர்கள் ரொம்ப கவனமாக எச்சரிக்கையாக கதை புஸ்தம்லாம் படித்து கெட்டு போயிடக்கூடாதுன்றாங்க கதை புஸ்தம் படித்தேன்னா அவ்வளோதான் ஒழுங்க பாட புஸ்தத்தை மட்டும் படி சென்னையில் புத்தக கண்காட்சியில் சென்று இருக்கும் போதும் சரி இங்கே இதற்கு முன்னால் நான் புத்தக கண்காட்சி வந்திருக்கும் போதும் சரி சும்மா அப்படி ஒரு பார்ப்போம் இல்லை யார் என்ன புத்தகம் வாங்குகிறாங்க எந்த புத்தக கடைக்கு போகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்லை நாம் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு சிறுவர் புத்தகத்தை கூட ஒரு பெற்றோரும் எடுக்கலை ஒரு நாய் இருந்த நேரம் கொஞ்சம்தான் அதுக்காக நானும் வந்து முழுக்க இருக்கல ஆனால் எடுக்கலை ஆனால் கல்வி சார்ந்த கடைகளில் ஏராளமான கூட்டம் இருக்குது எப்படியாவது நம்ம குழந்தைய வந்து நாம் உடனடியாக நாளைக்கே ஐஏஎஸ் ப பரீட்சை வைக்கலாம்னா இன்றைக்கி கூட எல்கேஜியில் இருக்கும்போதே கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பரீட்சையை பாஸ் பண்ணிடலாம்னா நம்முடைய வாழ்வினுடைய நோக்கம் என்பது மாறிச்சு அதான் ரொம்ப நம்முடைய சமூகத்தில் இந்த இதுதான் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில் சிறார் இலக்கியம் பற்றி பேச வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் உண்மையிலேயே அடிக்கடி பேசணும் நான் ஒரு கதையோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இது சிறார்களுக்கு சிறார் எழுதிய கதை ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக கதை சொல்வதுன்னா பஞ்சதந்திர கதை பீர்பால் கதை தெனாலிராமன் கதை இப்படி ஏராளமான பழங்கதைகளை சொல்வது தான் பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகளாக கல்லூரிகள் உட்படவே கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு குழந்தைகள்கிட்ட சொல்லியாச்சுனாலே ஆசிரியர்களோ பெற்றோர்களோ இந்த கதைகளை சொல்லிடுவாங்க இந்த இரண்டு வருட கொரோனா காலத்தில் குழந்தைகள் நிறைய குழந்தைகள் வந்து கதை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்தது ஏன்னா வகுப்புகள் இல்லை பார்த்திங்களா ரொம்ப சுதந்திரம் ஆகிட்டாங்க ஃப்ரீயாக இருந்தாங்க அப்போ அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக பெற்றோர்களே வந்து நிறையா கூட்டங்களில் குழந்தைகளை கொண்டு வந்து கூட்டி கொண்டு வந்து அவர்களை கதை சொல்ல சொன்னார்கள் அப்படி நிறைய கதை சொல்கிற நிகழ்வுகளில் நான் கலந்துக்கிட்டேன் நிறையா பேர் கதை சொல்லும் போது என்ன கதைகளை சொன்னார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் இந்த கதை தான் பஞ்சதந்திர கதையும் முல்லா கதைகளையும் ஈசாப் கதைகளையும் இதைத்தான் வந்து மாறி மாறி அவங்க வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா பெற்றோர்களுக்கே தெரியலை எழுத்தாளர்களுக்கு தெரியலை ஆசிரியர்களுக்கு தெரியலை ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தெரியாத போது எப்படி போது சமூகத்திற்கு தெரியும் என்பது தான் 
இதெல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்படிலாம் எழுதுறாங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு புத்தகங்களாவது குழந்தை இலக்கிய நூல்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன அதில் மிக முக்கியமான நூல்களாக நான் வந்து இதை வந்து இந்த பீரியடை வந்து நவீன தமிழ் சிறார் இலக்கியம் என்று நான் சொல்லுவேன் சிறார் இலக்கியத்தினுடைய ஒரு புதிய அலை வீசி கொண்டிருக்கிறது இந்த புதிய அலையிலே ஏராளமான எழுத்தாளர்கள் உருவாகி இருக்கிறார்கள் இந்த கொரோனா காலத்தில் புதிதாக குழந்தைகள் எழுதுகிறார்கள் சிறார் இலக்கியத்தை வந்து பொதுவாக மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் எதெல்லாம் சிறார் இலக்கியம் வகைமைக்குள்ள வரும் என்று பார்த்தோம் என்றார் ஒன்று குழந்தைகளே எழுதுகிற குழந்தை இலக்கியம் ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் குழந்தைகளே எழுதுகிற குழந்தை இலக்கியம் எனக்கு முன்னால் இங்கே தலைமை உரை ஆற்றியவர் சொன்ன ஃபயர் ஆஃப் சுமத்ரா என்கிற கதையை எழுதிய அந்த பையன் பதினைந்து வயது மாணவர் குழந்தைகளை எழுத தொடங்கியிருக்கிறாங்க குழந்தைகள் எழுதும்போது என்ன எழுதுகிறார்கள் என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குழந்தை வந்து எழுதுகிறான் கதையை வந்து இப்படித்தான் தொடங்குறான் நான் ஆற்றங்கரையில் அசந்து தூங்கிவிட்டேன் கண்ணொழித்து பார்த்தபோது அம்மாவை காணவில்லை நான் அம்மாவை தேடிக்கொண்டு அந்த வழியாக காட்டு வழியாக போய்கொண்டிருந்தேன் அப்போது எது எதிரே ஒரு நரியை பார்த்தேன் உடனே நரி அதிகமாக வேட்டையாடாது ஏற்கனவே வேட்டையாடிய மிருகத்தைத்தான் சாப்பிடும் என்று அம்மா சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது உடனே நான் அதை தாண்டி அதனால் நரி என்னை கவனிக்கவில்லை அதை தாண்டி போகும் பொழுது ஒரு சிங்கம் மாட்டை அடித்த மாட்டை தின்று கொண்டிருந்தது இந்த மாடு சிங்கம் வந்து பசி இருக்கும் போது மட்டும்தான் வேட்டையாடும் மற்ற நேரங்களில் வேட்டையாடாது அதனால் அது மாட திங்கிற மாட்டை திங்கிற இதில் இருந்ததுனால அதை தாண்டி நான் செல்லும் போது ஒரு ஓனாய் கூட்டம் பன்றியை துரத்தி கொண்டிருந்தது ஓனாய்கள் கூட்டமாகத்தான் வேட்டையாடும் என்று அம்மா சொல்லியிருந்ததினால் நான் ஓனாய்கள் ஓனாய் வந்து நம்மளை பார்க்கல அது வந்து பன்றியை குறிவிச்சு போய்கிட்டு இருக்கு என்று அதை கடந்து வந்து விட்டேன் பறவைகள் கத்தி கொண்டே போகும்போது ஒரு பெரிய மிருகம் ஒன்று வரு வருகிறது என்று எனக்கு தெரிந்தது என அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க பறவை பறந்து சத்தம் போட்டுச்சுன்னா கீழே ஒரு மிருகம் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் பார்த்தால் ஒரு புலி வந்து கொண்டிருக்கிறது நான் அப்படியே அசையாமல் புல் புல்லின் நடுவில் படுத்து விட்டேன் ஏனென்றால் நடந்தால் அந்த வாசனையை அது கண்டுபிடிச்சிடும் அதனால் புல்லின் நடுவில் படுத்து விட்டேன் காற்றில் அந்த வாசனை பரவாமல் இருக்க புலி என்னை கடந்து போய்விட்டது அப்போது ஆற்றங்கரை வந்து விட்டது ஆற்றங்கரையினுடைய அக்கறையில் என்னுடைய அம்மா நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் உடனே ஆற்றை குறுக்கே கடந்து செல்லும் போது ஒரு முதலை என்னை வேட்டையாட வந்தது ஒரு நீர் யானை அதனுடன் சண்டை போட்டது நான் அதற்குள் அம்மாவை சென்று அடைந்து விட்டேன் அம்மாவிடம் நான் வந்த கதையை சொன்னேன் அம்மா அது கடைசி தான் அதுதான் முடிகிற இடம் அம்மா ஆபத்தான மிருகத்தை பார்த்தியா என்று கேட்டார்கள் நான் மனுஷனை பார்க்கலம்மா என்றேன் இதுதான் கதை சுடாமணி என்கிற நம்ம ஊர் பொண்ணு பத்து வயது பெண் எழுதிய கதை இது மிருகங்களிலேயே மிருக ஆபத்தான மிருகம் வந்து மனிதன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறா பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த ரியலைசேஷன் இந்த உணர்வு இயற்கையை வந்து இயற்கையில் கதை வந்து ஒரு மான் தான் ஒரு மான் குட்டி அம்மாவை தவற விட்ட மான் குட்டி போகும் பொழுது மற்ற மிருகங்கள் எல்லாவற்றை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே வரா ஆனால் மற்ற மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லும் போதும் அதனுடைய இயல்பு அதனுடைய தேவைக்கு மட்டும்தான் மனிதர்கள் மட்டும்தான் தேவைக்கு அதிகமாக அது எதை எதாக இருந்தாலும் சரி சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் தேவைக்கும் அதிகமாக உள்ளே செலுத்தி தன்னைத்தானே கெடுத்துக்கொள்வது மட்டுமல்ல சமூகத்தையும் கெடுத்துக்கொள்வது எனக்கு இதை வந்து எழுதின ஒரு பத்து வயது பெண் சூடாமணி அம்மாவை தேடி என்கிற இந்த புத்தகம் இங்கே வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க சூடாமணி வந்திருக்கீங்களாம்மா ஆ இதோ வந்திருக்கிறாள் சூடாமணி இந்த புத்தகம் இது குழந்தைகள் எழுதிய புத்தகம் உட்காந்துக்கோமா இது குழந்தைகள் எழுதுகிற கதைகள் 
நீங்க இவளுக்கு வந்து வயது பத்து வயதுல எழுத தொடங்கி இருக்கிறார் நான் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் இன்னொரு ஆச்சரியம் இருந்தது ஒரு பையன் நாலு வயசுல இருந்து கவிதை இது எழுதுறான் கவிதை எழுதுறான் பாடல் இல்லை பாட்டு கூட நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஏதாவது வார்த்தையை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பையன் வந்து கவிதை எழுதுறான் அவன் என்ன கவிதைங்கிறத நீ என்னை தொட்டால் நான் ஒரு ரோஜா பூ நான் உன்னை தொட்டால் நீ ஒரு மல்லிகை பூ இவ்வளோதான் கவிதை ஒரு பெரிய கவிஞர் கூட யோசிக்க முடியாதுங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க நான் உண்மை நீ என்னை தொட்டால் நான் ஒரு ரோஜா பூ நான் உன்னை தொட்டால் நீ ஒரு மல்லிகை பூ இது வந்து எட்டு வயசில் மகிழாதன் என்கிற ஒரு பையன் வந்து எழுதிய கவிதை புத்தகம் நான் தான் உலகத்தை வரைந்தேன் இந்த தலைப்பு பாருங்க நான் தான் உலகத்தை வரைந்தேன் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிறக்கும் போதும் இந்த உலகம் புதிதாக பிறந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த உலகத்தை வந்து அவங்க தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு அணு கணமும் வந்து அவங்க வந்து புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க இதுவும் வந்து இப்போ வெளிவந்த புத்தகம் தான் மகிழாதன் என்கிற அந்த பையன் இன்னைக்கு சூடாமணி மகிழாதன் மட்டுமல்ல சிம்பாவின் சுற்றுலா என்று ஒரு ஆறு வயதில் நாவல் எழுதியிருக்கிறான் ஒரு பையன் சென்னையில் இருக்கிற பையன் ஆறு வயசில் ஒரு நாவல் சிங்கம் தான் அவருடைய ஃப்ரெண்டு சிம்பா அவரும் சிங்கமும் வந்து சுற்றுப்பிரயாணம் போகிறாங்க எங்கெல்லாம் போனாங்க எதையெல்லாம் பார்த்தார்கள் இதுதான் அந்த நாவலுடைய களம் இந்த நாவலை போன ஆண்டு வெளிவந்தது இதை படிச்சுட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக நான் தான் அதுக்கு ஒரு வாழ்த்துறை நானே எஸ் ராமகிருஷ்ணன்லாம் எழுதியிருந்தோம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தா கிரைசிஸ் நைட்டு என்கிற ஒரு கன்னட நாட்டை சார்ந்த ஏழு வயது பெண் குழந்தை ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நாவலினுடைய பெயர் த கிரேட் பிக் லைன் என்ன சொல்லுவோம் மகா பெரிய சிங்கம் அப்படின்னு அவ ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார் அந்த நாவலிலும் இதே மாதிரி ஒரு சிங்கம் சிங்கத்துடன் உடைய அவளுடைய நட்பு இதுதான் வந்து அந்த கதை அவளுடைய வயது ஏழு பெண்குயின் பப்ளிகேஷன் அந்த புத்தகத்தை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க அவளே அந்த புத்தகத்திற்கு படமும் வரை படங்களும் வரைந்திருக்கிறாள் இப்போ இப்போ சமகாலத்தில் ஒரு இருபத்தைந்து குழந்தை எழுத்தாளர்கள் உருவாகி இருக்கிறார்கள் ஒரு பத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் வந்திருக்கின்றன யோசிச்சு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளை மாதிரி அற்புதமான கதை சொல்லிகள் யாருமே கிடையாது நாங்கள்லாம் வந்து கதை சொல்கிற மாதிரி ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோன்னு கூட சொல்லலாம் குழந்தைகள் தான் இயல்பாகவே வந்து கற்பனையின் ஊற்று பொங்கி ததும்புகிற அவர்கள் அவர்கள் தான் அவங்க பேச ஆரம்பித்தாலே வந்து கற்பனையாகத்தான் பேசுவாங்க ஸ்ரீராம் என்கிற ஒரு பையன் பத்து வயசு அந்த பையனுக்கு கொரோனாவில் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பொது முடக்கம் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்தோம் அந்த பையன் அவர்கள் வீட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு சென்னையில் மூணாவது மாடி அந்த மாடியினுடைய ஜன்னல் வழியாக என்ன காட்சிகள் தெரிந்ததோ அதை மட்டும் டைரியாக எழுதியிருக்கான் இதனை இன்னைக்கு ரெண்டு காக்காவை பார்த்தேன் இன்னைக்கு ஒரு குயில் வந்து பல இது பப்பாளி மரத்தில் வந்து பழத்தை கொத்திச்சு இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் க இது எழுதியிருக்கான் எங்கள் பாட்டி வந்து டிவியை மாற்ற விட மாட்டேங்கிறா கிரிக்கெட்டு முழுக்க பார்க்கணுங்கிறா எது இப்போ டெஸ்ட் மேட்ச் முழுக்க அந்த அம்மா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பாட்டி அது தலையில் இருக்குது எல்லா பசங்க பார்ப்பாங்கள்ல இது பாட்டி பார்க்குது அதையும் எழுதியிருக்கிறான் இப்படி டைரிகளை டைரியை வந்து எழுதிய ஒரு பையன் வந்து வெளியிட்டுருக்கிறான் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வந்து நிகழ்ந்திருக்கிறது குழந்தைகளிடம் அதுதான் வந்து நாம் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டிய விஷயம் குழந்தைகளை படைப்பாளர்களாக உருவாக்குவது இவங்க எல்லாருமே வந்து பின்னாடி வந்து எழுத்தாளர்களாக வருவாங்கன்னுலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி எதிர்பார்க்கவும் வேண்டியதில்லை ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த பயம் இருக்குது இவன் பாட்டில் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் எழுத்தாளர் ஆகிட்டானா வம்பாய் போச்சு இப்படி ஏதாவது ஒரு மேடையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுகிறதுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க அதை தவிர வேறு எந்த ப்ர எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு நினச்சிருவாங்க இல்லை குழந்தைகள் இந்த வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு இந்த படைப்போக்கம் என்பது தான் ரொம்ப அதை தூண்டி விடுவது தான் அதற்கு தான் இந்த வாசிப்பு புத்தகங்களை வாசிக்க சொல்வது என்பது அதை நோக்கி தான் அதற்காகத்தான் நாம் வந்து சொல்கிறோம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் கதைகளை வாசியுங்கள் 
நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அல்லது சில பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கு உலகத்திலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒன்பது மனித இனங்கள் தோன்றியிருக்கு ஹோமோங்கிற பேரில் ஹோமோ எரக்டஸு நேன்றதால் மனிதர்கள் ஹோமோ ஹை ஹோமோ ஹைபிஸ்கஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி ஒரு ஏழு எட்டு மனித இனங்கள் தோன்றியிருக்கு ஆனால் எந்த இனமும் இப்போ இல்லை ஹோமோ சேப்பியன்ஸை தவிர நாம் மட்டும்தான் இருக்கும் உலகம் பூரா இருக்கிற ஒரே இனம் வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் தான் ஏன் நம்ம மட்டும் இருக்கிறோம் மற்றவங்களும் அழிந்து போனார்கள் என்று தெரியுமா ஹோமோ சேப்பியன்ஸுக்கு மட்டும்தான் பொய் சொல்ல தெரியும் மற்ற இனங்களுக்கு பொய் சொல்ல தெரியல பொய்யின்னு சொன்ன உடனே நம்ம கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் குருடா இருக்கு அதுதான் புனைவு அதுதான் கற்பனை நீங்க ஒரு விஷயத்த நேரடியாக சொல்லாமல் மாற்றி சொல்லும் போது தானே அதை நம்ம சொல்றோம் ஒரு புனைவாக மாறுது கற்பனையாக மாறுது இப்ப பேசின எல்லாருமே வந்து சொல்லுவாங்க நான் திருநெல்விக்காரன் நான் திருநெல்விக்காரன் பொதுவா இதே இது வந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனா நான் கோவில் பிட்டிக்காரன் நான் கோவில் பிட்டிக்காரன் நான் சொல்லுவேன் எனக்கும் திருநெல்வேலி சொந்த ஊர் தான் இருந்தாலும் இது எல்லாமே வந்து அப்படி பொய்யோடு புனைவோடு கலந்தது இதை வந்து உருவாக்கி நிலைநிறுத்தியதுன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் மற்றவங்க பூரா வந்து இவனுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை யோசிச்சு பார்ப்போமே நம்ம ஊருக்காரன் நம்ம தெருக்காரன் நம்ம ஜாதிக்காரன் நம்ம மதத்துக்காரன் நம்ம நாட்டுக்காரன் எவ்வளவு கற்பிதங்களை உருவாக்குறோம் இந்த கற்பிதங்களுக்கு பின்னாடி நின்று நாம் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து நிற்கிறோம் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் மட்டும்தான் ஞான்றதாள் வந்து நம்மை விட அறிவாளிகள் நம்மை விட உயரமானவர்கள் வலுவானவர்கள் ஆனால் அவங்க அழிஞ்சு போனாங்க ஒரே காரணம் அவர்களிடம் ஒற்றுமை இல்லை அந்த ஒற்றுமைக்கான ஒரு தொடர்பு இல்லை வேறு இல்லை அதனால் அவன் வந்து ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை அடிக்கிறாங்கன்னா இவன் பேசாமல் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு வந்திருக்கான் ஆனால் நம்மளால் அப்படி இல்லை டே நம்ம தே நம்ம ஏரியாக்காரனை அடிச்சிட்டாண்டான்னு வந்துடுவாங்க இதுதான் வந்து பெரிய வித்தியாசம் இப்போ கதைகள் வந்து பொதுவாக கதைகள் வந்து எதை உருவாக்குகிறது என்றால் நம் எல்லோரும் மனதிலும் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளினுடைய பாலத்தை உருவாக்குது இது குழந்தைகள்கிட்ட வந்து நாம் உருவாக்க வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கு நிறைய குழந்தைகளை நம்ம பார்க்குறோம் சூசைட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு சின்ன த அதாவது தோல்வியை கூட தாங்க முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அதற்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்றால் என் நான் சொல்கிறேன் அவங்க கதை புத்தகம் படிக்காதவர்களாக இருப்பார்கள் நீங்கள் கதைகளை வாசிக்க வேண்டும் கதைகளில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கதாபாத்திரங்களோடும் குழந்தைகள் வாழ்வார்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கதை சொல்லும் போது கேட்கிற குழந்தைகளினுடைய முகபாவத்தை பார்த்தாலே தெரியும் அப்படியே வந்து சிரிப்பாங்க அப்படியே அழுவாங்க அப்படியே உச்சி கொட்டுவாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த உணர்வு தளங்களில் வந்து அவங்க பயணிக்கும் போது ஒரு நிதானம் பிடிபடும் அவங்களுக்கே வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நிதானம் பிடிபடும் எந்த தோல்வியையும் கடக்கு கடப்பதற்கான வலு இப்போ கிடைக்கும் எந்த தோல்வியும் கடந்து செல்வதற்கான வலிமை என்பது கிடைக்கும் அதனாலையும் கதைகள் வாசிக்கணும் வெறுமனை வந்து வாழ்வினுடைய வெற்றி இன்னும் சொல்லப்போனால் வாழ்க்கை வந்து ஒரு போராட்டம் இல்லைல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ரேஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இல்லை யார் முதல்ல போய் எங்கே போக போகிறோம் சாபத்தான் எல்லோரும் சந்திக்க போகிறோம் இல்லையா யார் முதல்ல போய் அதை தொட போகிறதுங்கிறதா ரேஸு இல்லை நாம் அனைவரும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இணைந்து செல்ல போகிறோம் ஒன்றுபட்டு இருக்க போகிறோம் அந்த வாழ்க்கையை வாழ போகிறோம் என்பது தான் இந்த நவீன தமிழ் சிறார் இலக்கியம் என்று சொல்லும் போது சில புத்தகங்களை பற்றி மட்டும் ரெண்டு ரெண்டு வரிகளில் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் சரியா இருக்கும் நேரம் சரியாக இருக்குங்கள ஐந்து நிமிடத்துக்குள்ளே சொல்லிடுறேன் சமீபமாக வந்த மிக முக்கியமான புத்தகங்களாக மரப்பாச்சி சொன்ன ரகசியம் என்று ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு அவசியம் வாங்கி தர வேண்டிய புத்தகம் பெரியவர்களும் வாங்க வாங்கிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா குழந்தைகள் புத்தகம் என்று சொன்னால் நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா அது ஏதோ வேறு எங்கேயோ இருக்காங்க அவங்க துபாயிலையோ சிங்கப்பூர்லேயோ எங்கேயோ இருக்கா இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இல்லை நம் எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது அந்த குழந்தை வந்து இல்லாமல் எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு குழந்தை மனது இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு அனிமேஷன் படத்தை பார்க்குறோம் ஒரு மாயாஜால படங்களை பார்க்குறோம் ஒரு ஃபேண்டசியை பார்த்த உடனே நமக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு வருது என்றால் அந்த குழந்தை குழந்தமை என்பது நம் எல்லோருக்குள்ளும் எப்போதுமே இருந்து கொண்டே இருப்பது குட்டி இளவரசனை எழுதிய அந்துவான் எச்சுவரி அவருடைய புத்தகத்தை சமர்ப்பணம் செய்வது வந்து அவருடைய அவரை விட இருபது வயது மூத்த லியோன் ஒர்த் என்கிற நண்பருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறார் அப்படி சமர்ப்பணம் செய்யும்போது ஒரு குறிப்பு எழுதுகிறார் 
இந்த புத்தகத்தை என்னை விட வயது மூத்த லியோன் மோர்த்துக்கு நான் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் ஏன் அவருக்கு இவ்வளவு குழந்தைகள் புத்தகத்தை ஏன் பெரியவருக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அவர் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார் என்றாலும் நான் உங்களிடம் அதற்காக மன்னிப்பு கோரிக்கொண்டு சிறு வயதாக சிறு வயதாக இருந்த லியோன் ஒர்த்துக்கு நான் சமர்ப்பணம் செய்கிறேன் என்று அந்துவான் எப்சு பெரிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் எழுதினார் நான் அதை படித்து முடிச்சுட்டு பார்த்தோம்னா பிஞ்சுகள் நாவலில் நம்ம நைனா வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறார் இது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்குது இந்த சமர்ப்பணம் வந்து என் குழந்தை பிராயத்தில் எண்ணில் வாழ்ந்த பிரபிக்கு அப்படின்னு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறார் பிரபி யாருன்னா அவருடைய பையன் என் குழந்தை பிராயத்தில் எண்ணில் வாழ்ந்த பிரபிக்கு இந்த புத்தகத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன்னா யோசித்து பார்த்தா அவர் வந்து அவருக்கே தான் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறார் அப்போ எல்லோருக்குள்ளும் ஒரு குழந்தை என்பவர் எப்போதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கிறான் என்பது தான் மரப்பாச்சி சொன்ன ரகசியம் என்ற அந்த புத்தகம் இன்றைக்கு நவீன சமூகம் விஞ்ஞான தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக நாம் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய பாலியல் வன்கொடுமை அதுவும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை இதை பற்றிய ஒரு புரிந்து கொள்ளுதலை இதற்காக உரத்து பேசுகிற ஒரு புத்தகம் குழந்தைகள் குழந்தைகளும் மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கும் கூட அந்த புத்தகத்துக்கு தான் போன ஆண்டு இருக்கான பால புரஷ்கார் விருது பெற்ற அந்த புத்தகம் இதை வந்து எல்லாருமே வந்து குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல நாமும் வாங்கி படிக்கணும் அடுத்தது மலைப்பூ என்கிற ஒரு புத்தகம் லட்சுமி என்கிற ஒரு மலைவாழ் சிறுமி மலையிலிருந்து கீழே சமவெளிக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பெண்ணு தேசிய அறிவியல் மாநாட்டிற்கு கலந்து கொள்கிறாள் அந்த தேசிய அறிவியல் மாநாட்டில் பிரதமருடைய முன்னிலையில் அவளுக்கு பேச வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவள் கேட்கிற ஒரு கேள்வி அதுதான் அந்த கதையை ஏன் பெண் குழந்தைகளுக்கு கழிப்பற இல்லை அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் அவர் கேட்குற கேள்வி அதுதான் அந்த கதை மலைப்பூ என்கிற அந்த கதை யோசித்து பார்த்தோம்னா நம்முடைய சமூகம் வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் பார்த்தா எங்கேயோ முன்னேறிப்பு சென்ற மாதிரி இருந்தாலும் இன்னமும் கழிப்பறை வசதி இல்லாத பள்ளிக்கூடங்கள் எவ்வளவு ஏராளமாக இருக்கின்றது என்பதை சொல்லக்கூடிய பத் புத்தகம் அந்த புத்தகம் மலைப்பு என்கிற அந்த புத்தகம் சஞ்சீவி மாமா என்கிற ஒரு புத்தகம் கோமா கோ இளங்கோ எழுதியது மலைப்பூ எழுதியது விழியன் அந்த புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு நம்முடைய இந்த புத்தக கண்காட்சியிலே இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் சஞ்சீவி மாமா என்கிற ஒரு புத்தகம் ஏன்னா குழந்தைகள் இதை வாசிக்கும் பொழுதுதான் அவர்கள் சமூகத்தை புரிந்து கொள்வார்கள் நாம் மட்டுமல்ல சமூகம் நம்மை தாண்டிய ஒரு சமூகம் இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் சஞ்சீவி மாமா என்கிற ஒரு புத்தகம் கோமா கோ இளங்கோ எழுதிய புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் அவருடைய தெருவில் குழந்தையினுடைய தெருவில் வந்து துப்புரவு செய்கிற ஒரு தொழிலாளியை மாமா என்று அழைக்கிறார் அந்த பையன் சஞ்சீவி மாமா என்று அழைக்கிறான் அவரோடு பேசுகிறான் உறவாடுகிறான் அவருக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்கிறான் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி இவன் வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கிறான் இந்த கோமாக்கோ இழங்க எழுதிய இந்த சஞ்சீவி மாமா என்கிற புத்தகத்தின் வழியாக துப்புரவு தொழிலாளர்களை பற்றி குழந்தைகள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் கோமாக்கோ இளங்கோ உண்மையிலேயே மாறு வேஷ போட்டியில் அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது துப்புரவு தொழிலாளியாக வேஷம் போட்டு அவர் பரிசு வாங்கியிருக்கிறார் இப்போ இதுதான் வந்து நாம் குழந்தைகளிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஆதிவல்லியப்பன் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய இரண்டு புத்தகங்கள் சூழலியல் சார்ந்த புத்தகங்கள் காட்டின் குரல் கேட்கிறதா இயற்கையை தேடும் கண்கள் இன்றைக்கு வனம் பற்றியும் கிளைமேட் சேஞ்சை பற்றியும் நமக்கு முன்னால் பேசிய வனத்துறை காவலர் பேசினார் பாதுகாவலர் பேசினார்கள் இன்றைக்கு அதை எல்லாவற்றை பற்றியும் குழந்தைகளுக்கு எப்படி நாம் சொல்ல போகிறோம் குழந்தைகள் எப்படி நான் கொண்டு செல்ல போகிறோம் இப்படி தான் கொண்டு போகணும் இது எல்லாத்தையும் பாடத்திட்டத்துக்கு கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் பரீட்சைக்கு கேள்வியாக்கி குழந்தைகள் அதன் மீது ஒரு விருப்பம் இல்லாமல் ஆர்வம் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்வதை விட அளவள்ளியப்பா அழகாக சொல்லுவார் அதோடு நான் இந்த உரையை முடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கு பின்னாலும் ஒரு ஆசிரியர் மறைந்திருக்கிறார் அவர் கேள்விகள் கேட்பதில்லை மதிப்பெண்கள் போடுவதில்லை அவர் மனதிற்குள் நுழைந்து மாற்றத்தை உருவாக்குகிறார் அத்தகைய மாற்றத்தை நம் குழந்தைகளிடம் உருவாக்குவதற்கு அவர்களுக்கு அனைவரும் குழந்தை இலக்கிய நூல்களை வாங்கி கொடுப்போம் என்று கூறி 
வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி